আমরা চাপবো গন্ডুলা আকাশের কাছে পৌঁছে গে ডালটাও আমি অলরেডি চাপিয়ে গুড মর্নিং ফ্রম কানাডা রবিবার সকাল হয়ে গেছে এখন বাজে পৌনে নটা তো খানিকটা রেডি হয়ে গেছি সমু গেছে স্নান করতে আর আমি বানিয়ে নিচ্ছি কফি ব্রেকফাস্ট তো আছেই ডিম কলা আর কালকে স্যান্ডউইচ পাঁচটা এনেছিলাম তো পাঁচটা আমরা খেতে পারিনি একটা আছে সেটাও খেয়ে নেবো রাস্তায় যেতে যেতেই খেয়ে নেবো শুধু এই কফিটা করে নিলেই হয়ে যাবে আজকে আমরা একটা দারুণ জায়গায় যাচ্ছি কানাডার হাইওয়ে নাইনটি যেটা তিনশো সাতাত্তর কিলোমিটার লম্বা তার মাঝখানের খানিকটা অংশ হচ্ছে সিটু স্কাই হাইওয়ে সেটা হচ্ছে আটান্ন কিলোমিটার লম্বা আর এই পোর্শানটা ভীষণ সুন্দর অনেকগুলো সিনিক স্পটও আছে দেখবার মতো অনেকগুলো লুকআউট আছে দেখবার মতো আমরা আগে অনেকবার এসেছি আজকে যাচ্ছি একটা গন্ডলায় চাপতে আর এটার নাম সিটু স্কাই হাইওয়ে কেন কারণ এটার যেমন স্টানিং কোস্টাল সিনারি আছে তেমন মাউন্টেন ল্যান্ডস্কেপও অসাধারণ যদিও এখনও এদিকটায় পুরোপুরি রোদ পড়েনি যেহেতু শীতকাল খানিকটা রোদ আটকায় অবশ্যই এই রাস্তাটায় কিন্তু দেখে কিছুটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কত সুন্দর রাস্তাটা আজকে যেখানে ঘুরতে আসবো প্ল্যান ছিল সেইখানে চলে এসছি সৌম সকালবেলা টিকিটটাও কেটে নিয়েছে ওয়েদার দেখে আর এখানে তো লাইভ ক্যামও থাকে সেই লাইভ ক্যামে দেখে নিয়েছিলাম যে সুন্দর ওয়েদার আছে সুন্দর বেশ চারিদিকটা দেখা যাচ্ছে সেই জন্য টিকিট কেটে আমরা চলে এসেছি পার্কিং মোটামুটি ভর্তি হয়েই এসেছে এর পরার লোকজন বোধ হয় পার্কিং পাবে না আমরা যখন এলাম তারপরে তিনটে চারটে ফাঁকা ছিল তা এতক্ষণে সেটাও ভর্তি হয়ে গেছে চলো এবার তাহলে যাই আমরা চাপবো গন্ডুলা ফ্যান্সি নেম গন্ডুলা দেশে দারুন ঠান্ডা লোকজন স্কি করতেও এসেছে ওপরে তো ভালো বরফ জমে গেছে এইটা হচ্ছে গান্ডোলায় ওঠার এন্ট্রেন্স আমাদের তো অ্যাডভান্সের টিকিট কাটাই আছে শুধু স্ক্যান করব আর উঠে পড়ব কেবল কারে করে যখন উঠছি আমরা চারিদিকে শুধু মুগ্ধ করা সিনারি পাইন গাছের মাথাগুলো বরফে ভর্তি কি দারুণ দেখতে লাগছে পুরো ফোব বরফে যখন ভরে যায় একরকম অন্যরকম লাগে আর এখন কিছুটা সবুজ কিছুটা সাদা এটা যেন আরও বেশি ভালো লাগছে যেই ও পৌঁছে গেছি আমরা ওপরে সমুদ্রের কাছ থেকে আকাশের কাছে পৌঁছে গেছি সি টু স্কাই গান্ডোলায় চেপে 
চারদিকটা কি দারুণ দেখতে আবার আর একটা সাসপেনশন ব্রিজ কানাডা এলে শুধুই সাসপেনশন ব্রিজে ঘুরতে হয় আমরা তো চারিদিক শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখছি জানুয়ারি মাসে সাত তারিখ হয়ে গেল এখনো কিন্তু সেইভাবে বরফ পড়েনি এবছর এদিকে ঠান্ডা কমই পড়েছে মানে অনেক জায়গায় যেখানে ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই বরফ পড়ে যায় সেখানে এখনো বরফ পড়েনি তাই এবছরে এখানে এসে বরফ দেখাটা একটু বিশেষই মনে হচ্ছে আমাদের তখন তোমাদের বলছিলাম না লোকজন স্কি করতে শুরু করে দিয়েছে এইখানে কিছুটা ফ্ল্যাট অংশ আছে এখানে স্কি যারা করে তারা এসে খানিকটা রেস্ট নিচ্ছে আর ওই যে পিছনের ছোট্ট গাড়িটা দেখছো ওটাতে একটা ফুচকে বসে আছে এইখানে গন্ডোলার এক্সট্রা যে কারগুলো সেইগুলোতে বসে খাওয়ার মতো জায়গা করে রেখেছে ট্রেলে ছিল বসবার জায়গাটা আমরা এখন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছি প্যানারোমা ট্রেলে এটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার ট্রেলটা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে যদিও একটু মাঝে মাঝে স্লিপ করছি আর ওয়েদারটা সুন্দর আছে বলে হেভি দেখতে লাগছে চারদিকটা মাঝে মাঝে একটু রোদ পাচ্ছি এখন অবশ্য মেনলি একটু ছাওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এখানটা পুরো জঙ্গল জঙ্গল বলে কিন্তু ভিউটা ব্যাপক লাগছে এই যে এইরকম রাস্তার মধ্যে দিয়ে পুরো রাস্তাটাই এইরকম দুপাশে পাইন গাছ সেগুলো তো বরফ ঝুলছে আর নিচেটা তো বেশ মোটা বরফ একটা বড় পাহাড় বড় ভর্তি ওই তো ছবি তুলছি এদিকে তাকা একটু
এরকম ঠান্ডার মধ্যে সত্যি আগুন জ্বালানোটা খুব দরকার চারপাশে বসে একটু লোকজন গরমও হয়ে নিচ্ছে আগুনে হাত সেঁকে আমরা উঠেছি দু হাজার নশো ফিট উচ্চতায় চলো এবার আমরা আস্তে আস্তে বেরোচ্ছি আর বেরোতে বেরোতে দোকানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যাতে তোমাদের দোকানের ভিতরটাও একটু দেখিয়ে দেওয়া যায় বিভিন্ন রকম সুভেনিয়ার আছে জ্যাকেট টুপি গ্লাভস এই সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে নিচে থেকে ওপরূপ দিয়ে হাইক করে ওঠারও রাস্তা আছে অনেকেই ওঠে হাইক করে সেই জন্য ফেরবার সময়তেও টিকিটটা এরা স্ক্যান করে নর্মালি এক একটা গান্ডোলায় আটজন করে ফিট হয় কিন্তু এখানে নর্মালি একটা ফ্যামিলি একটা গান্ডোলাতেই ওঠে যখন খুব ভিড় থাকে তখন একটা গান্ডোলা অনেকজন মিলে শেয়ার করা হয় এটাই এখানকার অলিখিত নিয়ম বা বেসিক কার্সিও বলতে পারো নিউ ইয়ারের উইকেন্ডটাই আমাদের এখানে আসার কথা ছিল কিন্তু সোমর অফিসের কাজ ছিল বলে আসা হয়নি আমরা পোস্টপন করে এই উইকেন্ডে এসছি আর ওয়েদারটাও কি ভালো পেলাম দেখো চব্বিশ ঘন্টা আগে কাটলে ছেষট্টি ডলার দিনের দিন না চব্বিশ ঘন্টা আগে অনলাইন কাটলে ছেষট্টি ডলার দিনের দিন অনলাইন কাটলে সিক্সটি নাইন ডলার আর এখানে এসে সেভেন্টি টু ডলার প্লাস ট্যাক্স দারুণ ঘুরলাম আজকে আমরা আর এত ভালো ওয়েদার আছে পুরো মন খুশি খুশি হয়ে গেছে এরপরে আমরা যাচ্ছি এবার ইন্ডিয়ান স্টাইল বুফে খেতে এখানে একটা দারুণ বুফে আছে মানে সব এতদিন ধরে আমরা শুধু শুনেছি আর ভিডিও দেখেছি আমি যদিও আগে দেখ শুনিনি সৌম বলল তারপরে অনেকগুলো ভিডিও দেখে ফেলেছি আর আমার একজন বন্ধু রিসেন্টলি এসেছিল তার ভিডিওতেও দেখলাম বেশ মানে এখানে আমরা যে চাইনিজ বুফেগুলোয় যাই না বিশাল এলাহি ব্যাপার করে বুফে সেই রকম বুফে ইন্ডিয়ান অনেক কিছু পাওয়া যায় মানে ওই বেসিক্যালি টিপিক্যাল ইন্ডিয়াতে আমরা যেরকম বুফে পাই তাতে চাউমিনও পাওয়া যায় পিজাও পাওয়া যায় এটাও ওই রকম স্টাইলের বুফে চলো গিয়ে দেখি আমাদের কেমন লাগে পৌঁছে গেছি আমরা তন্দুরি ফ্লেম ইন্ডিয়ান বাফে খেতে এই রেস্টুরেন্টটায় নাকি দেড়শোটারও বেশি আইটেম আছে হ্যাঁ সেগুলো ওই জেলি স্যালাড সব আলাদা আলাদা আইটেম ধরে চলো তোমাদের খানিকটা দেখায় কি কি আছে রোল ভেজ পকোড়া পাওভাজি অনিয়ন রিংস এদিকে ফুচকা পাপড়ি চাট নিমকি ডালমুট এই সমস্ত কিছুও রয়েছে এখানে রয়েছে ধোসা চানা বাটুরাও ছিল সেটা দেখতে পাইনি আমি তখন স্টার্টার আইটেমেও প্রচুর ছিল পনির টিক্কা চটপটা আলু চিকেনের অনেক রকম টিক্কা ছিল মালাই টিক্কা রেশমি টিক্কা তন্দুরি চিকেন ফিশ পকোড়া আবার দেখো এখানে তন্দুরি রুটিও বানানো হচ্ছে লাইভ 
অ্যাকচুয়ালি সব আইটেমগুলোই লাইভ বানানো হচ্ছে কিছু কিছুগুলো সামনে রয়েছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি আর যেগুলো পিছনে রয়েছে সব কিছু দেখা যাচ্ছে না এই দেখো পাঁপড় ভাজাও রয়েছে আমি বেশ কয়েকটা টিকা আইটেম নিয়ে এসে বসেছি তারপরে নিয়েছিলাম পানিপুরি আর দই বড়া তারপর আরও সমস্ত আইটেম দেখলাম চিলি ফিস ভেজ চাউমিন চিকেন চাউমিন লাল মাছ সেটা ল্যাম্বেজ ছিল গোট কারি ছিল মালাই চিংড়ি দাল মাখনি পনিরের আইটেম আলু গোবি পালাক পনির প্রচুর প্রচুর রকমের আইটেম ছিল আর সব কিছুই সামনেই রান্না হচ্ছে ওভারঅল পুরো ব্যাপারটা দারুণ আর প্রত্যেকটা টেস্ট ইন্ডিয়ান খাবারের মতোই আমরা নর্মালি অন্যান্য ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে গেলে সেগুলো প্রপার ইন্ডিয়ান টেস্ট কোথাও আজ পর্যন্ত কোনো জায়গাতে পাইনি যদিও আমরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে কমই খাই আর অনেকের থেকে আমরা শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় নাকি অথেন্টিক ইন্ডিয়ান ফুডের মতো টেস্ট কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমরা সেখানে খেয়ে দেখেছি ওই রকম টেস্ট আমরা কোথাও পাইনি এখানে টেস্টগুলো সত্যি খুব ভালো আর হবে নাই বা কেন প্রচুর আমরা এই যে জায়গাটায় রয়েছে এই জায়গাটার নাম সারে আর এই জায়গাটায় প্রচুর প্রচুর পাঞ্জাবি থাকে মানে একটা টাইম রাস্তায় শুধুই পাঞ্জাবি দেখেছি এই জায়গাটা মোটামুটি মিনি ইন্ডিয়াই বলা যেতে পারে যাই হোক স্যালাড ফ্রুটস অনেক রকম ডেজার্ট ছিল এমনিতে আমি মিষ্টি বিশেষ পছন্দ করি না কিন্তু দেশের বাইরে এসে মনে হয় মাঝে মাঝে কয়েকটা কয়েকটা মিষ্টি যেন খেয়ে দেখি কিছু কিছু মিষ্টি আমি টেস্ট করে দেখেছি যেমন রাবড়ি পায়েস গুলকান্দ ফিরনি মালপোয়া জিলিপি এক টুকরো এরকম মানে খুবই অল্প অল্প ট্রাই করেছি বাট করেছি আর সৌমতো মিষ্টি খেতে খুবই ভালোবাসে রাবড়ি নিয়েছে আইসক্রিম নিয়েছে আরও বাকি সব কিছুই নিয়েছে আইসক্রিমেরও প্রচুর ভ্যারাইটি দেখলাম এখানে আর বেশ সস্তাও ছিল থার্টি টু কানাডিয়ান ডলার্স মানে আমাদের ইউএস ডলার টোয়েন্টি ফোর মতো যাই হোক খাওয়া শেষ এবার বাড়ি যাওয়ার পালা কিন্তু এবার বর্ডার ক্রস করার ওয়েটিং টাইম হচ্ছে সিক্সটি মিনিটস এখানে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে হবে ক্রস করার জন্য হ্যাঁ যে বিশাল লম্বা লাইন ডালরেডি চাপিয়ে দিয়েছি এবার চালটা ধুয়ে রাখি ডালটা হয়ে যাওয়ার পর ডালটা সাঁতলাতে সাঁতলাতে চালটাও খানিকটা ভেজে যাবে তারপর ভাতটা বসিয়ে দেবো চলো তাহলে এই সব আমি করি আর তার সঙ্গে আজকের ভিডিওটাও এখানেই শেষ করছি আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালোই লাগলো খুব সুন্দর সুন্দর জায়গায় আমরা ঘুরলাম আজকে আজকে আর গতকাল দুদিনই আশা করি তোমরা সবাই খুব এনজয় করেছো কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটাই একটাই লাইক করে দিও ভিডিওটা লাইক করেই দেখতে শুরু করো চলো আবার পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আজকের মতো টাকা